Det var det full, full fart på allting med alla barn och barnbarn. Det fick så gott jag kunde med att inte så mycket passa de yngre barnbarnen som att få träffa dem. Och så hade vi ett stort sällskapsliv, min man och jag. Och vår stora hobby är att spela bridge. Jag spelar även golf så jag tycker det är kul på sommartid. Men nu var det ju vintertid när det här började. Och det var och många middagar och luncher har vi som har... Kalendern är full av trevliga aktiviteter och vi trivs bra med, med, med livet. Eh, Håkan är lite trött, han har dåligt hjärta så han orkar inte så mycket. Och jag har mycket spring i benen och eftersom mina barnbarn bor i, inne i Stockholm så är jag halva veckan i Stockholm och halva veckan till helgen ute hos Håkan i Nortelje. Det var så det såg ut då. Det var ju inga restriktioner i Sverige och vi hade bokat en resa i januari, en bridgeresa en vecka till Portugal. Och vi var lite tveksamma om vi skulle åka eller ej, men vi ringer till resebyrån och de säger det är inga restriktioner och alla åker så det var ingen, ingen fara. Och då bestämmer vi oss för att vi ska åka och vi åker ut till flygplatsen och kommer iväg också. Men det var väldigt lite folk på flygplatsen. Så man kände som att man kanske skulle vara lite försiktig i alla fall. Och vi hade munskydd på oss. Och så landade vi i Portugal. Men där var det inga problem. Kanske att det var lite lugnt på flygplatsen i Portugal också. Vi kommer till vårt hotell och man talar inte om några som helst restriktioner. Men när vi går ut på kvällen, min man och jag, i Portugal så ser vi att de flesta restauranger är stängda inomhus. Men man får sitta utomhus. Och vid affärer så har de då visst antal får komma in åt gången och de vill att man har munskydd. Så att i Portugal var det strängare än i Sverige. Men bara efter tre dagar så har man fått nya fall i Portugal och man tänker stänga gränserna. Och då sa vår guide att nu ordnar jag snabbt så vi kommer iväg på ett flyg, kommer iväg härifrån. För de kommer att stänga flygplatsen och så sa de en, en tidpunkt då, på en dag efter de många timmar. Så vi fick packa ihop i all hast och hon hade ordnat en buss och vi körde ut till flygplatsen. Och då var det ju kaos på flygplatsen där. Det var hur mycket folk som helst och alla knuffades. Alla ville med i sista planet. Men vi hade en väldigt bra guide så att hon lotsade oss fram så vi kom med men det var packat med folk då. Men vi kom med och tillbaka till Sverige. Och då började ju allvaret. Men inte så mycket i Sverige som det var i Portugal. Ja, då, då blev det, jag kände mig lite lugn när jag men äntligen har man fattat att det här är något man ska ta på allvar. Och, och då var det så att Lovisa som bor i samma hus som mig och handlar åt mig och sa du ska inte gå i affären, det tyckte inte jag heller. Och eh, Håkan som bor i Nortelje, han ringde till mataffär och de skickade hem varor till honom och ställde en kasse utanför dörren. Eh, och så fick han plocka in de varorna. Så att, Shopping var ju helt slut med och inte röra sig bland några människor och munskydd hade man på sig. Jag promenerar med Birgitta men det är bara hon och jag och vi går i skogen som är nära här. Och vi går om 45 minuter och det kändes ju bara jätteskönt. För övrigt så var, isolerade vi oss nu och med våra bridgevänner så blev det så att vi kunde spela på nätet med dem. Så det gjorde vi då. Så att vi, vi tyckte att vi hade det ganska bra och man hade inte de här bekymren som människor som ska iväg till arbeten eller är tvungna att jobba hemma eller bli av med sina jobb eftersom restauranger drog ner på antalet folk så var, var det många som blev arbetslösa men som pensionär var man ju borta från allt det där så jag tyckte att vi hade det ganska bra. Jag tänkte att om jag sköter mig med min hygien och munskydd och sådana saker så kommer jag klara mig. Så jag ville också träffa min, säga, den här lilla treåringen för jag brukade ju passa honom. Och jag tyckte att jag kunde göra det men Lovisa sa absolut nej. Jag fick inte passa honom. Så hon sa att även om han inte smittar så vistas ju han bland en massa folk på förskolan. Så det blev, ju, det blev ju det tråkiga i det här att man fick träffa sina barn och barnbarn. Barn. 
Och, men så är det så att den 8 januari så drabbas Håkan av stråk och hamnar på sjukhus. Jag får inte komma in, jag får inte vara med honom på en så på akutmottagningen. Det är bara, jag är bara på förbjuden. Så jag sitter på akutmottagningen i ett väntrum och väntar och väntar och väntar. Men jag får inte höra någonting. Så till slut så åker jag hem och ber att de ringer mig då lika väl så att sitta i väntrummet. Om, om det har hänt någonting. Och då är det så att han konstaterar stråk och han läggs in på sjukhuset där. Eh, och då är det ju fruktansvärt för det är besöksförbud. Dessutom har han drabbats av en eh, vänsterkidig förlamning vilket gör att han inte kan prata. Eh, så jag kunde inte ringa till honom. Jag åker upp till sjukhuset med saker som jag tror att han behöver och vill ha. Och då får jag ju stanna utanför dörrar och det kommer att få ringa på en klocka och så kommer det personal och hämtar de här sakerna till honom. Och jag frågar ju också naturligtvis hur han mår och att han då ska hälsa tillbaka. Så här fortsätter det men ganska snart, kanske bara efter en fem dagar, så ringer det en sköterska från, från avdelningen där han ligger. Jag har ju pratat varje dag, det är ingen bra frågor. Men nu ringer en sköterska i ett ärende och säger att vi ska ha en personal, nej, en anhörig sammankomst som är då digital. Och det innebär att alla som eh, tar hand om min man ska vara med. Och han skulle också kunna få vara med om han kunde prata, eh, men det kunde han inte nu, ännu. Eh, och då är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är med på, och neurolog är alla med på det här samtalet och jag tyckte att det kändes så, så skönt att om alla de här människorna visade vilka de var och jag skulle kunna prata med dem. Och sen var det så att fast jag ringer varje dag och frågar om olika saker, det är ingen som är irriterad, alla är väldigt vänliga. Och efter ett tag, nu kommer jag inte ihåg hur många veckor som gick, men började bli så att han kunde prata, att talet blir bättre. Det är ganska svårt att höra och han säger i telefonen. Men är han utvilad så går det bättre. Så att um, det blev ju bättre och bättre. Men var ju fruktansvärt. I två månader låg han utan besök av någon anhörig. Man kan tänka sig själv hur fasansfull. Under den här tiden så tjatade både Håkan och jag på att han måste ju få vaccin. Han ska ju hem. Och första veckan i mars så kommer han hem också. Och då har man börjat att göra ordning i huset i Norrtälje för att det ska bli handikappvänligt. Till en början har han <coughs> hjälpt med allting. Men så småningom, det kommer hem sjukgymnaster och tränar honom så att det blir, det blir bättre och bättre. Han nu bara ordnar trapphissa och kommer upp på övervåningen och rullstolar och rullatorer. Och Håkan blir bättre och bättre. Och det, det som verkligen är viktigt och värdefullt det är ju att hans huvud är helt intakt. Han är igång och spelar bridge, det är lika mycket som jag är. Han är jätteduktig och det är väldigt roligt. Ja, det känns väldigt bra måste jag säga. För nu är det ju lätt att alltså, krava vid varandra till att mina barn är också vaccinerade. Och barnbarn är inte vaccinerade än men det är... Mm. De är så små så det är jag inte rädd för dem. Så det, är, det känns underbart. Det gör det faktiskt. Vi kan träffa vänner men det har vi inte börjat med än. Vi är lite försiktiga med att träffa utanför familjen kan jag säga. Så vi har inte träffat några utanför familjen ännu. Ja, det är väl att pengar betyder ju ingenting. Utan... Men det, det kanske är fräckt att säga, men som pensionär, om man har sin stadiga pension, så har inte det varit någonting som jag känt mig tydligt för. Och inte det här med fina kläder och, och sånt här, inte fina middagar heller. Att träffas, att träffa folk och kunna röra sig fritt.